நைபர்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு மவுட்ஃபுல் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி முட்டை பனியாரம் இந்த டிஷ் ஸ்நாக்காக சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ரைஸோடு சேர்த்து சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்றதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிப்பியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க முட்டை பணியாரத்துக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி நான் நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் நாட்டு முட்டையில் செய்யும் போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதோட ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை மாவு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் இங்கே நான் நாலு முட்டை எடுத்ததால் நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எத்தனை முட்டை எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க உப்பு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு மிளகு தூள் ஒன் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ முதல்ல ஒரு பவுலில் எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸையும் கலந்துக்க போகிறோம் கடலை மாவு உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டைரெக்டாக முட்டையிலேயே இந்த எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸையும் சேர்த்து கலந்தோம்னா நமக்கு வந்து எல்லாமே அங்கங்கே லம்ஸாக நிற்கும் இந்த மாதிரி செய்யும் போது அதை அவாய்ட் பண்ணலாம் இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு அடுத்து வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஒரு முட்டையாக உடச்சி ஊற்றி நல்லா கலந்துக்க போகிறோம் முட்டையை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ நம்ம முட்டை பணியாரத்துக்கு தேவையான பேட்டர் ரெடி நம்ம பணியார கல்லில் சூடு பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பணியார கல்லில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்ததும் அந்த குழி ஃபுல்லாக எண்ணெய் கோட்டாக வர மாதிரி நல்லா தடவி விட்டுருங்க அப்போ தான் நமக்கு பணியாரம் ஈஸியாக ஒட்டாமல் வரும் இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முட்டையை ஊற்றிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குழியிலையும் முக்கால்வாசி ஊற்றுங்க ஃபுல்லாக ஊற்றினீங்கன்னா அது வெளியிலலாம் வந்துடும் முக்கால்வாசி ஊற்றும் போது நமக்கு கரெக்டாக குக் ஆகி வரும் இப்போ நம்ம ஊற்றி த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகுது ஒரு சைட் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு மெதுவாக திருப்பி விட்டுக்கலாம் 
இது திருப்பி விடும்போது நல்லா கேர்ஃபுல்லாக திருப்பி விடுங்க மறுபடியும் அந்த குழியில் நல்லா செட் ஆகிற மாதிரி வைங்க அப்போ அந்த ஷேப் நல்லா கிடைக்கும் இப்போ ரெண்டு சைடும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் நம்ம ஃப்ளஃபியான முட்டை பனியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நாங்கள் இப்போது ஈவினிங் ஸ்நாக்காக சாப்பிட போகிறோம் கெட்சப்போடு சேர்த்து சாப்பிடும் போது சூப்பராக இருக்கும் இதை நல்லா ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணுங்கள் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி எப்படி வந்ததுன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ